తెలంగాణలో ఆర్టీసీ సమ్మె ముప్పై రెండు రోజులు పూర్తయింది తెలంగాణ ప్రభుత్వం విధించిన డెడ్ లైన్ కూడా పూర్తయింది నిన్న అంటే మంగళవారం రాత్రి లోపు గనక విధుల్లో చేరకపోతే వాళ్ళందరినీ డిస్మిస్ చేస్తామని ప్రకటించడం వాళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకుంటామని ప్రకటించడంతో చాలామంది ముందుకొచ్చి విధుల్లో చేరారు అన్నారు చాలామంది అంటే నలభై ఎనిమిది వేల మంది కార్మికుల్లో చేరిన వాళ్ళ సంఖ్య మూడు వందల అరవై కేవలం మూడు వందల అరవై మంది మాత్రమే విధుల్లో చేరారు అంటే మిగిలిన వాళ్ళందరూ మాత్రం సమ్మె చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు సమ్మె కొనసాగిస్తున్నారు అనేది ప్రస్తుతం బట్టి ఉన్న ఒక అంచనా ప్రస్తుత లెక్కలు చెప్తున్న ఒక అంచనా అయితే హైకోర్టు తీర్పు ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఉంది ప్రతికూలంగానే తీర్పు వచ్చింది హైకోర్టు తీర్పు ప్రభుత్వానికి అయితే ఇలాంటి టైంలో ప్రభుత్వం సుప్రీంకోర్టు తలుపు తట్టడం అంటే సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్తానని చెప్పడం అది ఎంతవరకు సమంజసం ఇప్పటికే సమ్మె చేస్తున్న కార్మికులకి గతం సెప్టెంబర్ నెల జీతాలు అందలేదు అక్టోబర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది నవంబర్ వచ్చేసింది అంటే సమ్మె చేస్తున్న కార్మికులు అందరూ ఎక్కువ చిరుద్యోగులే ఉంటారు అంటే ముప్పై ఐదు వేలు లోపు జీతగాళ్ళే ముప్పై ఐదు నలభై ముప్పై వేలు లోపు జీతగాళ్ళే ఉంటారు ఎక్కువ చిరుద్యోగులు ఎక్కువ ఉంటారు వాళ్ళందరూ సమ్మె పేరుతో ఒకవేళ ఇంట్లో ఉంటే కా వెళ్లకుండా ఉంటే మహా అయితే ఒక పది పదిహేను రోజులు గెట్టిన అవ్వగలరు మహా అయితే ఒక ఇరవై రోజులు గెట్టిన అవ్వగలరు ఆ తర్వాత వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి జీతాలు రాకపోతే వాళ్ళ భవిష్యత్తు అంధకారంలోకి వెళ్ళిపోద్ది ఇలాంటి టైంలో ఆర్థికంగా వాళ్ళను బలహీనం చేస్తే గనక మళ్ళీ యథావిధిగా ఉద్యోగంలోకి వచ్చి చేరతారు అనేది ప్రభుత్వం వ్యూహంగా అనుకోవాలి ఇప్పటికే మూడు వందల అరవై మంది వచ్చి చేరారంటే వాళ్ళందరూ ఆర్థికంగా ఇంకా ముందుకు వెళ్ళలేని పరిస్థితి ఉద్యోగంలో మళ్ళీ విధుల్లో హాజరైతేనే వాళ్ళకి జీతాలు వస్తాయి విధుల్లో హాజరు అవ్వలేని వాళ్ళకి జీతాలు వేయట్లేదు సెప్టెంబర్ జీతం వేయలేదు ఆల్రెడీ అంటే సమ్మెలో ఉన్నారు కాబట్టి అక్టోబర్ నెల జీతం కూడా వేయలేదు ఇంతకుముందు విధుల్లో హాజరైనా సరే గతంలో ఉద్యోగం చేసిన ఆ జీతం కూడా ఇప్పటి వరకు వాళ్ళ చేతికి అందలేదు దాని మీద వాళ్ళు అడుగుతున్నారు అలాగే వీళ్ళు కోరిన ఇరవై ఆరు డిమాండ్లు ఇరవై ఆరు డిమాండ్లలో వాళ్ళు మూడు ప్రధాన డిమాండ్లు ఒకటి విలీనం చేయాలి రెండు ఉద్యోగ భద్రత అలాగే జీతాల పెంపు వాళ్ళ వేతనాల పెంపు ఈ మూడు ప్రధాన డిమాండ్ల విషయంలో కార్మికులు వెనక తగ్గట్లేదు అలాగే ప్రభుత్వం కూడా వెనక తగ్గట్లేదు ఎందుకంటే నష్టం చూపిస్తుంది ముప్పై కోట్లు నష్టం చూపిస్తుంది ప్రభుత్వం దానికి సంబంధించి లెక్కలు హైకోర్టుకి అందించిన నేపథ్యంలో ఆ లెక్కలు కూడా తప్పని చెప్పడం వాటి అంతటికీ ఎందుకంటే ఆల్రెడీ పే చేసిన జిహెచ్ఎంసీ పే చేసిన బకాయిలకు సంబంధించి రుణాలకు సంబంధించి దాన్ని మీరు ఎలా చూపిస్తారు దాన్ని ఎలాగ రుణాలుగా చూపిస్తారని చెప్పి హైకోర్టు రివర్స్ అటాక్ కౌంటర్ ఇవ్వడం దాని దాని దగ్గర నుంచి ఎలాంటి సమాధానం లేదు అది అధికారులు తప్పదో ఏదో మొత్తం మీద ఏదైతే జరిగిపోయింది కానీ ఇప్పుడు హైకోర్టు నుంచి అనుకూలంగా తీర్పు రాలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్ళే ఆలోచనలో ప్రభుత్వం కనుక ఉంటే ప్రభుత్వం ఉందని చెప్తుంది కాబట్టి అప్పుడు ఇంకా కాలయాపన జరుగుతుంది సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళి మళ్ళీ ఆ తీర్పు వచ్చే వరకు వీళ్ళ సమ్మె కొనసాగిస్తే ఇప్పటికే ముప్పై రెండు రోజులు దాటిపోయింది మళ్ళీ ఇంకొక నెల రోజు కాలయాపన చేస్తే వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి ఆర్టీసీ ఉద్యోగుల పరిస్థితి ఏంటి ఒక పక్కన ఆర్టీసీ కార్మికుల యూనియన్లు చెప్తుంది మేము ఇంకా ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ పరిధిలోనే ఉన్నాము ఇంకా ఆస్తులు విభజన జరగలేదు కాబట్టి ఆ సెక్షన్ల ప్రకారం సంస్థలు ఇంకా విభజన జరగలేదు కాబట్టి ఆర్టీసీ మేము ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ పరిధిలోనే ఉన్నాం కాబట్టి మమ్మల్ని డిస్మిస్ చేసే అధికారం తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి లేదు అనేది ఆ కార్మిక సంఘాలు యూనియన్ నాయకులు చెప్తున్న మాట దాని మీద ప్రభుత్వం నుంచి ఎలాంటి క్లారిటీ వస్తుంది ఒకవేళ సుప్రీంకోర్టుకి మళ్ళీ కేసీఆర్ వెళ్తే ఇంకా జాప్యం జరుగుతూ పోతే కాలయాపన చేస్తూ ఉంటే వీళ్ళందరూ ఆర్థికంగా బలహీనం అయిపోయి వచ్చి విధుల్లో చేరతారు అనేది ప్రభుత్వ వ్యూహమా అనేది ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ప్రధానంగా వైరల్ అవుతున్న అంశం దీని మీద ప్రభుత్వం అయితే ఒక క్లారిటీతో ఉంది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వెనక్కి తగ్గేది లేదు వాళ్ళ డిమాండ్లకి అనుకూలంగా సానుకూలంగా స్పందించేది లేదు అని ఎందుకంటే చర్చలు జరిపినా ఆ చర్చలన్నీ విఫలం అవుతున్నాయి ఇలాంటి టైంలో ఒక మెట్టి దిగేది లేదు మా డిమాండ్లు పరిష్కరించేదాకా మేము విధుల్లో హాజరయ్యేది లేదు అని కూడా కార్మికులు బలంగా వినిపిస్తున్న వాదన అయితే మూడు వందల అరవై మంది చేరినంత మాత్రాన వాళ్ళు చేసే ఉద్యమం బలహీన పడిందని అనుకోవడానికి లేదు కాబట్టి ఇంకా సమ్మె కొనసాగుతున్నట్టే అని అనుకోవాలి దీని మీద మరి తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటుందా ఒకవేళ నిజంగా సుప్రీంకోర్టు నుంచి ఒక డెసిషన్ వచ్చే వరకు సుప్రీంకోర్టు నుంచి తీర్పు వచ్చే వరకు ఎదురు చూస్తే ఈ లోపల కార్మికుల పరిస్థితి ఏంటి అనేది కూడా ఆ యూనియన్ నాయకులు చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో స్టేట్ ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి